வணக்கம் 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 ஒரு வருஷமான மலைப்படுதல உங்க எல்லாருமே சந்தைகள்ல ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு அதுவும் சுதர்ஷன் கூட வணக்கம் கவி எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் லாஸ்டிக் பார்த்ததுங்கல அதுதான் லாஸ்டிக்ல பயங்கர சேஞ்சா இருக்கீங்க அப்படியா இப்போ வந்து சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் மாற்றம் ஒன்றே இருக்கணும் மாற்றம் ஒன்றே மாறாது அந்த வகையில எல்லாருமே மாறிட்டு இருப்பாங்க ஓகே இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே எல்லாரும் வீக்கெண்டை நோக்கி பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் சாட்டர்டே சண்டே இதெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணணும் நிறைய பிளான் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்ம ஷோல என்ன ஸ்பெஷல் அதாவது ஃப்ரைடே அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலக நாட்டிலே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஏன்னா அடுத்து வந்து சாட்டர்டே சண்டே லீவெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படி வீட்டில் வந்து ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப இந்த ஃப்ரைடேக்காக தான் அதெல்லாம் காத்துட்டு இருப்பாங்க அந்த ஃப்ரைடே முட்டியும் போது அப்பா ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரிலாக்ஸோட எல்லாரும் இருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி சக்தி சட்லையும் ஃப்ரைடே அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் அது வந்து சிறப்பாக இருக்கும் அண்ட் வந்து ஸ்பெஷலான நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அது எப்படின்னா எங்களுடைய கலைஞர்களோட நம்ம வந்து வீடியோ காலில் நம்ம பேசும் இல்லைனா வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து நம்ம அவங்களோட வந்து இன்டர்வியூவில் அவங்களோட நிறைய விஷயங்கள் பேசும் அவங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களோட டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இன்னைக்கு ஒரு நபர் இருக்காரு அந்த நபரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப குறிப்பா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்றோம் அதாவது கலைத்துறையில ஏதாவது சாதிக்கிறோம் அப்படின்னா கவி நம்ம இப்ப வந்து சொல்லுவோம் இப்ப நான் வந்து ஒரு ஆக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து இன்ஸ்பைர்டா இருப்பாங்க அந்த ஹீரோ மாதிரி நான் நடிக்கணும் அந்த ஹீரோ மாதிரி இருக்கணும் அவரை பார்த்து வந்து இன்ஸ்பைர் ஆன பிறகு தான் அந்த விஷயத்துல வந்து நம்ம கூடுதலா இன்வால்வ் ஆகும் சோ அதே மாதிரி வந்து நடிப்பு மட்டும் கிடையாது இப்ப வந்து பாடல் எழுதுறதா இருக்கட்டும் கதை எழுதுறதா இருக்கட்டும் இன்னும் மியூசிக் பண்றதா இருக்கட்டும் யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்ம வந்து நம்மள இன்ஸ்பைர் பண்ணிருப்பாங்க அந்த இன்ஸ்பைர் மூலமா தான் அதுக்குள்ள போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்து வரும் அப்படி சொல்லிசை கலைஞர்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பைர்டா இருக்கிற ஒரு நபர் தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு அது யார் அப்படின்னா அவரோட பேசலாம் வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கே நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் ஸ்ரீராஸ்கல் அப்படினாலே ஷோகாலி பாட்டு வந்து எல்லாருக்குமே டக்குனு ஞாபகம் வரும் அதையும் தாண்டி பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாடல்கள் நீங்க பண்ணியிருக்கீங்க யா சரியா ஷோகாலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா ஷோகாலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு கனவான ஒரு நடந்த விஷயம் அது ஆனா அது நினைவான பிறகு அது இன்னும் கனவா இருக்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கிஃப்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா உழைப்புக்கு பல நிச்சயம் உண்டுன்றாங்களே அந்த மாதிரி எனக்கு கிடைச்ச பலன் வந்து சொக்காளி ஏன்னா அது வந்து ரொமான்ஸ கொடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு லைஃப் சேஞ்சிங் மோமெண்ட் மியூசிக்ல சோ யா இல்ல அதோட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து எல்லா சிங்கருக்குமே வந்து மியூசிக் டிரெக்டர் ரஹ்மான் சேர வந்து ஒரு டைம் பாத்துரணும் சிங்கர் மட்டும் கிடையாது எல்லா ஆர்டிஸ்டுமே வந்து ரஹ்மான் சேர ஒரு டைம் பாத்துரணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் உங்களுக்கு அவரோட மியூசிக்ல பாடவே கிடைச்சிருக்கு அது கடவுள் பிளேஸ் அது உங்களுக்கு அவரோட மியூசிக்ல தான் நீங்க பாட போறீங்க அப்படினா நீங்க கேள்வி பட்டோனே நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அது அப்பா அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு சர் வந்து நீ இமெயில்ல ரிப்ளை பண்ணாரு ஹாய் ஸ்ட்ரீட் பிக் டுடேனே சோ அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அது அது வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட்டா அழகா கொண்டு கொண்டு டெலிவர் பண்ணனும் எனக்கு ஒரு ஒரு மைண்ட்ல ஒரு யோசனை இருந்துட்டே இருந்துச்சு சோ சார் சொன்னது வந்து செய்யறது நீங்க செய்யுங்க நீங்க எப்படி செய்யணும் அப்படியே செய்யுங்க சொன்னாரு அப்படியே செய்யும் போது அழகா கொண்டு வந்து அவர் அழக செஞ்சிட்டாரு அந்த பாட்டு சோ ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நிறைய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீராஸ்கல் எங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்காரு நீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இப்போ நாங்க எடுக்க போறது ஒரு குட்டி பிரேக் இது சக்தியின் சக்தி சாட் Welcome back to the show. You are watching the show. You are watching the show. Okay, you are watching the show. Friday is very special. Who is it? Shri Raskal. You are watching the show. Sudarshan, you are watching the show. Yes. 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 So, bro. Now, எல்லாருக்குமே வந்து அப்போ அவங்க பிடிச்ச விஷயங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா யாராவது வந்து சொல்லுவாங்க அடே உனக்கிட்ட இதாக இந்த திறமை இருக்குடா நீ வந்து ட்ரை பண்ணி பாரு அப்படின்னு சரியா அப்படி இல்லைன்னா அது ஏதாவது ஒரு டைமில் நாங்களே வந்து அடே இது நம்மளால் நல்லா வருது நம்ம நல்ல
சோ அதே மாதிரி நான் வந்து சொந்தமா எழுதணும்ட்டு ஒரு ஆசிரியர் நான் எழுதினேன் இங்கிலீஷ்ல தான் முதல்ல பேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இங்கிலீஷ் பாடல் தானே கேட்டா ஆன்சர் எடுத்துக்கோ சோ இங்கிலீஷ் பாடல் எழுதுறேன்னா இங்கிலீஷ்ல ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் இன்னொரு ப்ரொடியூசர் வந்திருந்தாரு என்னோட ப்ரொடியூசர் டி நேவிகேட்டர் கூட்டாளி தான் சோ அவர் சொன்னாரு நீங்க ஏன் நீங்க ட்ரை பண்ண வேணாம் ரேப் பண்ணு அப்ப நான் ரேப் நான் ட்ரை பண்ணணும் சோ இங்கிலீஷ் ரேப் பண்ணலாம்னு அப்ப அவர் சொன்னாரு இங்கிலீஷ் எழுத பண்ணல நீங்க தமிழ் எழுதுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கனாரு எனக்கு சொன்னா என்ன முடியாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் சொன்னாரு இல்ல தமிழ் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் சோ நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சோ அப்ப நான் ஆரம்பிச்சுதான் தமிழ் எழுது அதோட அவர் சொன்னா நல்லா இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்கனாரு சோ அதோட நான் நான் பேத்திட்டு கேட்டேன் அப்பா அம்மா எல்லாத்திட்டு கேட்டேன் வெரி குட் சோ ஐ ஸ்டார்ட் மை ஜெர்னி ஃப்ரம் தைட்டிங் எனக்கு ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு நல்லா இருந்துச்சு ஃபீலிங் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்டோரி நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தும் போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணலாம் அவங்க அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் எழுதுது சோ நிறைய விஷயத்த நம்ம வந்து இதுல பகிர்ந்து கொள்ளலாம் சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து ரேப் தமிழ் எழுதும் போது வந்து அப்ப ஆரம்பிச்ச ஆரம்பிச்ச காலத்துல வந்து டீனா விக்கெட் தான் முதல் சொன்னாரு பண்ணுங்க தமிழ் எழுதுங்க ரேப் அப்படின்னாரு சொல்லுங்க <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 ரைட் ஓகே ஓகே நீங்க நீங்க பாடின முதல் பாடல் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்ல எழுதுங்க நான் அந்த பாட்டு சோ என்ன எழுது நீங்க பாட்டு முதல் ரா ஞாபகம் இல்லன்ட்ட எழுதுனது இல்ல ஞாபகம் இல்லையா இல்ல ஞாபகம் இல்ல எனக்கு அந்த வா சாரி ஓகே வா ஓகே சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எழுதுறது வந்து பொக்கிஷமா சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க அந்த வகையில நீங்க இது வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் லைஃப்லயே டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன என்ன விஷயத்த சொல்லுவீங்க நீங்க வாழ்க்கையிலிருக்கு <laughs> 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 எனக்குறாங்க <laughs> <laughs> பாடியிருக்கீங்க <laughs> 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 பாடல் பாடிட்டு அடுத்து வின்வீரா பாடுறப்ப உங்களுக்கு எப்படி அந்த டிஃபரண்ட் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் ஏன்னா வின்வீரா வந்து ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் சாங் அது யா ஷோகாலி வந்து ஒரு ஹேப்பி சாங் அபௌட் a girl and about a guy சோ வின்வீரா வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் சாங் என்ன அந்த மன்மூர்த்தி வந்து என்னன்னா மதன் கார்க்கின் இருக்கார்ல வரும் சோரோட அவரும் அந்த பாட்டுல வந்து லிரிக்ஸ் எழுதி இருக்காரு சோ நல்லா <laughs> 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 
பண்ணி எழுதி சொல்ல ஊக்கத்தை கொடுக்கற மாதிரி மோட்டி நான் எப்போ இந்த பாட்டு செஞ்சேன்னா மோட்டிவேஷன் நான் சொல்லுவேன் ரேப்ல எதுவுமே கேட்டதான் நான் பேச மாட்டேன் ஸோ ரேப் ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் தானே அது ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஸ்ப்ரேட் பண்றது தான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம இருக்கு நம்மகிட்ட இருக்கு ஸோ அதனால அந்த பாட்டும் ஒரு 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 மோட்டிவேஷனான பாட்டு ஸோ அந்த பாட்டு ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் சேரக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும் நிறைய பேர்த்துக்கு போய் சேரும் ஸோ அந்த பாடத்துல வந்து அவர் வந்து அந்த ஸ்பேஸ்க்கு போறதுக்காக அந்த ஒர்க்கிங் அவுட் பண்ணும் போது அந்த டைம்ல வர பாட்டு தான் டிக் டிக் டிக்ல வந்து விண்வீரான ஒரு பாட்டு இந்த மாதிரி பாட்டும் அந்த தகுந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடும் நம்ம கொடுக்கணும் பாட்டுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு நம்ம சீரிய எழுதுறதுக்கு ஆனா ரொம்ப டைம் இல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எழுதுனா நல்ல ரிசர்ச் பண்ணுச்சு ஓகே இப்போ ரப் ஆர்டிஸ்ட் அப்படினு பொதுவா சொல்றப்ப அவங்க வந்து தமிழ் மேல அதீத பற்று கொண்டிருப்பாங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா உதாரணமா இருக்காங்க சில லிரிசிஸ்ட் எழுதுறது பல எல்லாருமே எழுதுறது பாத்தீங்கன்னா மக்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் சாதாரணமா எங்களால தமிழ் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாங்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விதத்துலயும் எழுதுறீங்க அதையும் தாண்டி ஓகே இந்த வேர்டுக்கு புதுசா வேற எதுவும் வேர்டு இருக்கா அப்படின்னு தேடியும் எழுதுறீங்க அந்த சமயத்துல நாங்க என்ன பண்ணுவோம் இது என்ன வேர்டா இருக்கும் நம்ம தேடி பார்ப்போமா அப்படின்னு சொல்லி நாங்க அந்த மீனிங் எல்லாம் போய் தேடி பார்ப்போம் எங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியும் நீங்க எழுதுறீங்க ஆனா அதை நாங்க தேடியும் பார்க்கணும் அதை எப்படி நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்க எப்படி நீங்க தெரியாது <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 எனக்குறீசன் <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 நல்லதுங்க இப்போ இப்போ சொல்லிசை கலைஞர்கள் ரெப் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மொதல் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப குறவாக இருந்தாங்க ஸோ வந்து அப்போ மக்களுக்கு வந்து இவங்க இவங்க தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஹைலைட் ஆச்சு இப்போது நிறைய பேர் வந்து சுற்றி வந்துட்டாங்க இது வந்து நல்லதா இல்லைனா வந்து அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் வாரது அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு நல்லது செய்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் இதை கெட்டது செய்கிறதோட மியூசிக் செய் ஆனால் அந்த மியூசிக் வந்து நல்லது பேசுனா நல்லது கெட்டது பேசுனா அது வந்து தவறு இப்போ காம்படிஷன் அதிகமா இல்லட்டி அப்போ காம்படிஷன் அதிகமா அப்பியோ காம்படிஷன் அதிகம் இப்பியோ காம்படிஷன் அதிகம் எது காம்படிஷன் எடுத்துக்கறங்களோ அதுதான் அவங்களுக்கு அவங்க பெனிஃபிட் ஆகும் ஏனா காம்படிஷன் வந்து ஒரு ஹெல்தியான ஒரு விஷயம் அது தப்பா விதத்துல நீங்க பயன்படுத்துனீங்கனா அது தப்பா போயிரும் இது கண்டிப்பா அது காம்படிஷன் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம முன்னேறி தொடர்ந்து வர முடியும் நம்ம நம்மள நம்ம வந்து இன்னும் முறு பில் பண்ணிக்கலாம் we can update our style நம்ம இன்னும் பில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரப் நம்ம ஸ்டைல் நம்ம ஸ்கில்ஸ் நிறைய விஷயத்தை நம்ம வந்து பில் பண்ணலாம் 
ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ரெப் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டீங்க ஆனால் ஸ்டார்டிங் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க பி பாய் டான்ஸராக இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு தோணும் அதான் ஓகே நம்ம இந்த சைடும் போகணும் அப்படின்னு அதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா இதை டான்ஸ் ஆகும் டான்ஸ் கண்டிப்பா நான் இப்ப இருக்கும் அடிக்கிறதா இருக்கணும் இல்ல இல்ல என்ன கொஞ்சம் காலகட்டத்துல ஒண்ணு செய்ய முடியாம போயிருச்சு டான்ஸிங் டான்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி தானே சோ அந்த ஒரு கல்ச்சர் அந்த ஹிப் ஹாப் ஒரு கல்ச்சர் அதுல வந்து பி பாய் இருக்கு டிஜே இருக்கு எம்சிங் இருக்கு கிராஃபிட்டி ஆர்டிஸ்ட் ஒண்ணு இருக்கு கிராஃபிட்டி ஆர்டிஸ்ட்லாம் கிராஃபிட்டி ஸ்ப்ரே பண்றாங்க அது கிராஃபிட்டி சோ அது ஒன் தான் பி பாய் சி பி பாய் ஒன் பி பாய் வந்து நான் வந்து அந்த மியூசிக் தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆடுறது அந்த டான்ஸ் நிறைய நிறைய விஷயம் இருக்கு அதுல அவ்ளோதான் <laughs> 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 ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் ஏதாவது வித்தியாசமா ஒண்ணு நடக்கும் போது ஓகே நமக்கு இதையும் தாண்டி ஒரு லைஃப் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சிச்சுவேஷன் வந்திருக்கா வாழ்க்கையில டேர்னிங் பாயிண்டா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா லைஃபே சேஞ்ச் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மியூசிக்ல கேட்டீங்கன்னா செய்ய முடியாத விஷயத்தை நம்ம செய்ய வச்சது வந்து என்ன பண்ணும் போது வந்து டேர்னிங் பண்ணது ஏன் சொல்லணும் நிறைய விஷயத்த நான் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் நிறைய பேருக்கு அது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் நான் சொல்றேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ரேப் ஆர்டிஸ்டா ஆகிட்டீங்க இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்தோன்னே நம்மளை விஷ் பண்றதுக்குன்னு ஒரு முதல் ஆள் இருப்பாங்க கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா விஷ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க நம்ம வந்து தப்பாவே பண்ணிருந்தாலும் ஓகே பரவாயில்ல நீ வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் நல்லா பண்ணிருவ அப்படிங்கிற சொல்றதுக்கு வந்து யாராவது இருப்பாங்க அப்படி யாராவது இருக்காங்களா அம்மா அம்மா நான் யாருக்கு தான் பிடிக்காது என்ன தொடர்ச்சியாக